அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கான டைம் டேபிளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வீக் ஒன் டைம் டேபிள் ஸோ இதை வந்து டைம் டேபிள் ஃபுல்லாகவே வீக்லி பேசிஸ் தான் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து வீக் ஒன்னுக்கான டைம் டேபிள் ஸோ இந்த டைம் டேபிளுக்கான லிங்க்கு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா டவுன்லோட் பண்ணி பிடிஎஃபாகவும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த டைம் டேபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு வீக் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதில் ரெண்டு நாள் வந்து படிக்கிறதுக்காக ஒதுக்கியிருப்போம் ஸோ அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டே ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டாம் தேதி நமக்கு ஆரம்பிக்குது ஸோ எட்டாம் தேதி நமக்கு உரிய போர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஃபார் தமிழ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸோ இந்த தமிழ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு இயல் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எட்டாம் தேதி பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து தமிழ் நியூ புக்கில் முதல் இயல் டெஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்ட்ரி தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் இந்திய தேசிய இயக்கம் ரெண்டுமே சேர்த்து தான் வரும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐரோப்பியர்கள் வருகை அதுக்கப்புறம் அதே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் போர்ஷனில் நமக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா மென்டல் எபிலிட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து வந்துடும் ஸோ அதே போக அதிலேயே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு பிரிவாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கோங்க அதாவது அன்னைக்கு டாபிக் ஒன்று இருக்கும் அன்னைக்கு டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அந்த டாபிக் வந்து அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேருந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மென்டல் எபிலிட்டியிலேருந்து ஒரு டாபிக் வரும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் அது போக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரும் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்து தான் மொத்தம் நூறு கொஸ்டின் வரும் ஸோ இப்போ ஐரோப்பியர்களின் வருகை அதில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கும் அடுத்து வந்து எண்ணியல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்னா ஸோ எண்ணியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதில் அந்த பின்னங்கள் வகுத்திகள் காரணிகள் இந்த மாதிரி வரும்ல அந்த டாப்பிக் தான் ஸோ இது பேசிக்காக சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் மெய்யன்களின் தொகுப்பு இந்த மாதிரி பாடங்களில் செக் பண்ணிங்கனாலே இருக்கும் ஸோ அந்த தான் நீங்கள் படிச்சுட்டு இந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றத விட இதை நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தீங்கனாலே ஓகே தான் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் தான் ஸோ இதில் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஆறு மாத கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டு அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ஜனவரி மாதத்துலேருந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டு தான் என்னதுன்னா ஃபஸ்ட் இதுக்கு இதற்கான வீடியோ ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நாம் அப்டேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை ரெஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ஜனவரி ஒன் டூ அதுதான் என்னதுன்னா அன்னைக்கு அந்த கொஸ்டினில் இன்க்ளூட் ஆகி உங்களுக்கு வரும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது நவம்பர் பதினொன்று அன்னைக்கு நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பரை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதில் அடித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடி சைடு நூறு கொஸ்டின் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் இயல் ஒன்றுக்கு நூறு கொஸ்டின் தனியாக வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டையுமே செப்பரேட்டாக தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ தமிழ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இதை அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து இதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருப்போம் என் டைமிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கடைசியில் பார்ப்போம் ஸோ இது எங்கே படிக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எங்கேன்னு கொடுத்தாச்சு அதுக்கடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸை நீங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது யூடியூப்லேயே கொடுத்துருப்போம் அடுத்து இந்த குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அஃபீஷியல் வெப்சைட் டிஎன்பிஎஸ்சியோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் ஆன்சர் கியோட கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தாம் தேதி அதாவது எப்பயுமே பாரத்தில் புதன்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் என்னது அப்படின்னா படிக்கிறதுக்காக ஒதுக்கியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறது வந்து வெள்ளிக்கிழமை எட்டாம் தேதி ஸோ அதனால் சனிக்கிழமை என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா லீவ் ஆயிரும் ஸோ அந்த லீவ் அப்படின்னா அது லீவு கிடையாது அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் அடுத்த மூன்று நாளைக்கு இருக்கிற போர்ஷனை படிக்கணும் அதாவது சனிக்கிழமை எதுக்கு
பருவ தேர்வுகள் நடக்கும் அதாவது இப்போ மூணு யூனிட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு டேர்ம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் டேர்ம் டெஸ்ட்டாக வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன வந்துடும்னா ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்கோம் அதை எங்கே படிக்க சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படிச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே தான் படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஸோ ஐரோப்பியர்களின் வருகை உங்களுக்கு எங்கெங்கே இருக்கும் நீங்கள் எந்த புக்கை வச்சு வேணாலும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதை வச்சு நீங்கள் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுலேயுமே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டு டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போ ஐரோப்பியர்களின் வருகை அடுத்து வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை விரிவாக்குதல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்து அடுத்து ஒரு டெஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதில் இருக்கிற கேள்வியவே கேட்க மாட்டோம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இதில் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் டு ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்போம்னா கொஸ்டின் ரெடி பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதுகிற டெஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஐரோப்பியர்கள் வருகை இதை தனியாக எழுதினே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இதே எழுதலாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் அதாவது நீங்கள் புக்கில் தான் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ புக்குக்குள்ளே தான் இருந்து எடுப்போம் அப்படின்றது கிடையாது இந்த டாப்பிக் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கே இருந்துலாம் எடுத்துருப்போம் ஸோ ஐரோப்பியர்களின் வருகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புக்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்தியாவை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை தமிழ்நாடை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெஃபர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்போம்னா எடுத்துருப்போம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை நீங்கள் படிக்கல இங்கே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கற்றுக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜர் ஸோ இதில் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த டெஸ்ட்டை நாங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்க டேட்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அட்டன் பண்ணணும் ஸோ மறுநாள் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அட்டன் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் எத்தனை தடவை தான் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு தடவை தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்காக ஒதுக்கியிருக்கோம் அது என்னைக்கு அப்படின்னா புதன்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் ஸோ அன்னைக்கு வந்து எந்த டெஸ்ட்டுமே இருக்காது நீங்கள் வந்து அந்த போர்ஷனை நீங்கள் அந்த டைம் டேபிள் படி ரெஃபர் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நாட்களில் யூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா டைம் டேபிள் வந்து எப்பயுமே என்ன வரும் அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ புதன்கிழமை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைம் டேபிள் அப்டேட் ஆகும் ஸோ நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வெள்ளிக்கிழமையோட முடிஞ்சிருக்கும் பதினஞ்சாம் தேதின்றது வெள்ளிக்கிழமை ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து டைம் டேபிள் அடுத்த டைம் டேபிள் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன்கிழமை வரும் ஸோ புதன்கிழமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதிமூணாம் தேதி ஸோ பதிமூணாம் தேதி உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா டைம் டேபிள் வந்துடும் ஸோ பதிமூணாம் தேதி டைம் டேபிளை பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்த சனிக்கிழமை லீவ் வரும் சனிக்கிழமை லீவ் வந்தோம்னா நீங்கள் அதில் உட்காந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் டேபிள் வாரத்தில் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவோம் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் இன்ஸ்டன்ட் ரேங்கிங் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிக்கல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட டீட்டெயில்ஸை கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஸோ உங்களோட பேரை ஒவ்வொரு தடவையும் மாற்றி மாற்றி கொடுக்காதீங்க ஒரு தடவை உங்கள் பேரை கொடுத்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அதே பேரை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த பேரை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறோன்னா ரேங்கிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு பேர் இன்னொரு மெயில் ஐடி மாற்றி மாற்றி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரேங்கிங் என்ன பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரே டீட்டெயில் தான் கரெக்டான டீட்டெயிலாக என்டர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களோட ரேங்க்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இதையுமே ஜென்ரல் தமிழில் தனியாக கொடுப்போம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை தனியாக கொடுப்போம் ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை தமிழில் படிப்பீங்க ஆனால் ஜென்ரல் தமிழ் படிக்காமல் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அவங்க வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கவும் நீங்கள் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தமிழ்லேயே ரெண்டுமே படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரெண்டையுமே தனித்தனியாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைமிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் தமிழ் கொஸ்டின்ஸை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நைன்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்
ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரே இதை மொத்தமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா குழப்பம் தான் வரும் அதனால் ரிசல்ட்டும் நமக்கு கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நம்பிக்கை தான் ஸோ நம்பிக்கை வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் இல்லை நான் வேறு இடத்துல ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை விட்டுட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணுமான்னு கேட்டால் தேவையில்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்த நம்பி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட் சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் அங்கேயும் பார்த்துட்டு இங்கேயும் பார்த்துட்டு எல்லா இடத்தையும் மூணு நாலு இதை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய குழப்பம் தான் வரும் ஸோ ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் நிறைய டைம் டேபிள் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய குழப்பம் வரும் அதனால் ஏதாவது ஒரு டைம் டேபிள் ஒரு புக்கை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்